हेलो एवरीवन आई एम साकेत बाजपेई डायरेक्टर ऑफ प्रयास फिजिक्स क्लासेस देहरादून वेलकम स्टूडेंट्स लेट्स हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्रॉब्लम फ्रॉम एरोडो द क्वेश्चन सेज इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर 1.17 मैं आपको फिगर भी दिखा देता हूं ठीक है द मास ऑफ द रॉड कैपिटल एम एक्सीड्स द मास स्मॉल एम ऑफ द बॉल द बॉल हैज एन ओपनिंग परमिटिंग इट टू स्लाइड अलोंग द थ्रेड विद सम फ्रिक्शन The mass of the pulley and the friction in its axle are negligible. At the initial moment, the ball was located opposite to the lower end of the rod. Okay. When set free, both bodies begin moving with constant accelerations. Okay. Find the friction force between the ball and the thread. If t seconds after the beginning of the motion, the ball got opposite the upper end of the rod. द रॉड लेंथ इक्वल्स स्मॉल एल तो चलिए बच्चों सवाल को समझते हैं बेसिकली ये जो रॉड है ना इसकी लेंथ एक्चुअली स्मॉल एल दी हुई है और ये जो हमारे को जो दूसरा जो बॉल दे रखा है स्मॉल एम मास का है ना स्मॉल एम मास का जो ये बॉल दे रखा है वो ये रहा और ये शुरुआत में कहाँ पर था तो शुरुआत में देखिए ये हमें दिया हुआ था कि एट द इनिशियल मोमेंट द बॉल वॉज लोकेटेड ऑपोजिट द लोअर एंड ऑफ द रॉड मतलब कि ठीक यहाँ पर था ना जैसा डायग्राम में दिखाया जा रहा है उसी लोकेशन पर था रॉड के एंड के लोअर एंड के ठीक ऑपोजिट साइड में है ना अब देखिए सवाल में हो क्या रहा है ये जो बॉल है ना ये एक तरीके से आप तो इमेजिन करिए कि एक बीड की तरह है है ना दिस इज जस्ट लाइक अ बीड है ना तो बीड की तरह है और ये यहां पर फिसलते हुए नीचे जा रहा है लेकिन फ्रिक्शन भी है ना तो कौन सा फ्रिक्शन ऐड करेगा जस्ट बिकॉज देर इज रिलेटिव मोशन तो यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन ऐड करेगा तो अगर मैं बीड की बात करूं तो इसका मास स्मॉल एम है इस पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है एम और ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन है ना काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पर क्लियर ही बात इसके अलावा बच्चों अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस रॉड की है ना तो अगर रॉड के बारे में बात करूंगा है ना तो हम लोग बड़े आराम से देख सकते हैं कि इस पर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे तो देखिये बच्चो रॉड पर जो है एक तो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ टेंशन और एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ कौन सा इसका वेट है ना तो इसका मास देखिए हमारे को कितना दे रखा था इसका मास हमारे को दे रखा था देखिए कैपिटल एम राइट तो हम लोग इसके फ्री बॉल डायग्राम में क्या दिखाएंगे नीचे की तरफ दिखा देंगे एम दिखा देंगे क्लियर है ये बात अब देखिए बच्चों अगर हम लोग इस थ्रेड की बात करें तो जो भी फ्रिक्शन है है ना और जो टेंशन है वो दोनों बेसिकली बराबर है, है ना क्योंकि ये जो थ्रेड है वो कैसी है मासलेस है तो अगर एक साइड से फ्रिक्शन लग रहा है एक साइड से टेंशन लग रहा है तो दोनों को बराबर ही होना पड़ेगा ना जो फ्रिक्शन है वही यहाँ पर क्या है टेंशन है तो हम लोग यहां पर सिंपली बोल सकते हैं कि टेंशन इज इक्वल टू फ्रिक्शन ऑल राइट अब देखिए दोनों नीचे की तरफ जा रहे हैं ना मैंने यहां पर टेंशन को एफ से ही रिप्रेजेंट कर दिया ना अब देखिए दोनों नीचे की तरफ ही जा रहे हैं ना तो मान लीजिए कि मैं स्मॉल एम का एक्सेलेशन जो है वो नीचे की तरफ लिख देता हूं स्मॉल ए और कैपिटल एम का एक्सेलेशन जो है वो मैं नीचे की तरफ डिनोट कर देता हूं एज कैपिटल ए तो हम लोग इक्वेशन क्या लिख सकते हैं जैसे कि मैं सबसे पहले इस रॉड के लिए इक्वेशन अगर लिखू तो क्या लिखूंगा एम जी माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू कैपिटल एम इन टू कैपिटल एम उसी तरीके से मैं इस बीड या फिर बॉल के लिए क्या इक्वेशन लिखूंगा आई नीड टू राइट स्मॉल एम जी माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू स्मॉल एम इन टू ए है ना तो देखिए हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं ठीक है लेकिन बच्चों अभी तो हमारे पास दो इक्वेशन आई हैं और देखिए एक दो और तीन है ना तीन चीजें हमारे को मालूम नहीं है तो देखिए सवाल में हमारे को ये भी दिया हुआ है कि इस बॉल के सामने शुरुआत में तो लोअर एंड ऑफ द रॉड है कुछ देर बाद क्या हो रहा है कि अपर एंड ऑफ द रॉड जो है वो इस बॉल के सामने आ जा रहा है तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि जो रॉड का एक्सेलेशन हमने कैपिटल ए माना है वो क्या होगा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जो बीड का एक्सेलेशन है स्मॉल ए है ना तो देखिये बच्चों इस सवाल को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका ये होगा कि मैं इस बीड के रिस्पेक्ट में बात करूं है ना जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहां पर कि बीड को रोक देते हैं सबसे पहले ना तो उसके लिए हमें इसको ऊपर ए देना पड़ेगा तो यही काम हमें रॉड के साथ भी करना होगा तो इसको भी ए दे देंगे ना अब हमें क्या लग रहा है बच्चों अब हमें सिंपली ये लग रहा है कि ये जो बॉल है ये इस जगह पर रुका हुआ है और जो ये रॉड है ये सिंपली नीचे की तरफ एक्सलरेटेड है कितने एक्सेलरेशन से नेट तो इसका नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए ठीक है तो हमारे को टाइम दिया हुआ है कि टी टाइम के बाद है ना टी टाइम के बाद जो लोअर एंड है वो इतना नीचे चला गया कि अपर एंड जो है वो इस बॉल के ठीक सामने आ गया तो जैसा कि हमारे को सवाल में दिया हुआ था कि इसकी जो लेंथ है ना रॉड की वो एल है तो हम लोग कह सकते हैं कि इनिशियल लॉसिटी जीरो थी तो क्या बोल सकते हैं एल इज इक्वल टू हम लोग यूज करने वाले एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर 
तो हम लोग सिंपली क्या लिख देंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए एल इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्सेलेशन कितना लिख दें कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इंटू टी का स्क्वायर है ना तो देखिए एक इक्वेशन जो है हमारे पास और आ गई है ना तो बच्चों हमारे को ये याद रहे कि हमें निकालना क्या था हमारे को फ्रिक्शन निकालना था ना तो फ्रिक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं देखिए पहली वाली इक्वेशन है इसे पहली इक्वेशन बोल देता हूं इसे दूसरी इक्वेशन और इसे तीसरी इक्वेशन ठीक है तो पहली इक्वेशन में एक काम करते हैं हम लोग कैपिटल ए की वैल्यू को फ्रिक्शन के टर्म्स में निकाल करके यहां पुट कर देते हैं उसी तरीके से दूसरी इक्वेशन से स्मॉल ए की वैल्यू को निकाल करके इसमें पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास फ्रिक्शन आ जाएगा ना तो चलिए इसी को फॉलो करते हैं और देखते हैं क्या आ जाएगा हम लोग सबसे पहले एल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हाफ मल्टीप्लाइड बाय है ना हाफ मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी कैपिटल एम जी माइनस फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय कैपिटल एम माइनस स्मॉल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्मॉल एम जी है ना माइनस फ्रिक्शन अपॉन स्मॉल एम और बाहर क्या आ जाएगा टी स्क्वायर आ जाएगा क्लियर है तो अब देखिए बच्चों आई थिंक ये बहुत आसान हो गया है अब अब हमें सिंपली से सॉल्व करना है तो सबसे पहली चीज बच्चों में ये करता हूं कि ना मैं टू और टी स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाता हूं तो ये क्या बन जाएगा ट्वेल्व अपॉन टी स्क्वायर अब ये किसके बराबर आ जा रहा है तो यहां पर डिनोमिनेटर में हम लोग एलसीएम ले लेते हैं कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम तो ये बन जाएगा कैपिटल एम स्मॉल एम जी माइनस एम इंटू एफ है ना माइनस अब यहां पर क्या आ जाएगा कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू जी माइनस माइनस प्लस तो ये बन जाएगा बच्चों कैपिटल एम इंटू फ्रिक्शन राइट तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ गया ये देखिए कैंसल आउट हो रहा है है ना ये कैंसल आउट हो जाएगा तो हमारे पास देखिए अब किसकी वैल्यू आ जाएगी फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी है ना तो फ्रिक्शन की वैल्यू देखिए बड़े आराम से यहां पर कितनी आ जा रही है टू एम स्मॉल एम इन टू एल अपॉन टी स्क्वेर और इसको हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे वी शुड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम तो बच्चों देखिए यही हमारा फाइनल आंसर आ गया है ना तो आई होप कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी एंड आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा कि ये जो थ्रेड थी वो मासलेस थी इस वजह से टेंशन और फ्रिक्शन दोनों ही क्या हो गए बिल्कुल सेम हो गए ना हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी धागे को जितने भी फोर्स से खींचा जाएगा वही उसके अंदर बिल्ड हुआ टेंशन कहलाता है क्लियर है ये बात तो आई होप बच्चों की आपको सोल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा फिर भी इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मे आई विल वेरी हैप्पी टू हेल्प यू टेक केयर बच्चों बाय